درود بر شما دوستان گرامی آراد هستم و با هفتمین تست از تست های لایف این یوکی هم رایتون هستم یه تست دیگر رو با هم دیگه انجام میدیم که بیست با بیست و چهار تا دیگه از پرسش ها آشنا بشیم بریم و ببینیم توی این چهل دقیقه فرصت چه کاری میتونیم انجام بدیم بریم من نکاتی رو یاد بگیریم من تست رو آماده کنم و دست به کارش بشیم اوکی خالش خیلی خب اولین پرسش اینه میگه که از a British citizen you should okay. این رو پیش از این هم توی تست دیگه داشتیم خب ممکنه گذینه رو یکم این ورانور کنه چند مورد هست که ممکنه به عنوان گذینه بیاره یکی از چیزایی که هست اینه که قانون رو رایت کنیم به عقاید دیگران احترام بذاریم و اونها رو بپذیریم همونجور که هستن بعد دیگه از خودمون و خانواده همون محافظت کنیم و از محیط حالا بریم ببینیم توی این چی از ما خواسته ریسپیکت اند وید الله این آشش از قانون حمایت کنیم در واقع احترام بذاریم و رایت کنیم و حالا رای دادن وظیفه ما نیست ولی میتونیم نه که وظیفه ولی به شکل وظیفه نیست این نه ها اینا این هم هستش نه نمیشه چند تا پاسخ بدید ولی خب این هم درسته بعد دوتاشو بزنیم Look after the area in which you live and the environment محیطی که داخل زندگی میکنیم و طبیعت رو باید مراقبش باشیم چک میکنم هر دوتا پاسخ بودن این دو رو باید حتما میزدیم پس یه گذینه رو نزنیم هم جور رد چیم چکش کنیم ببینیم مثلا گذینه دیگه هم بهش میخوره یا نه اون وقت بریم سراغ مورد بعدیمون اوکی حالا بریم سراغ شماری دومون میگه when is Halloween celebrated Halloween سی کم اکتبر روز پایانی اکتبر در واقع سلبریت میشه جشن گرفته میشه که داستانش رو میدونیم میدونیم که چه پامکین و نمیدونم دکورهای مختلف به اصطلاح ترسناک و اینها رو داریم که بچه ها میان دم در و شکلات میگیرن اینا رو داستانش رو میدونیم خیلی بهش نپردازیم تاریخش سی یک اکتبر هستش اوکی اینو یادمون باشه سی که ده اوکی چک کردیم چک کردم درست بود بریم بعدی میگه که The Bill of Rights of 1689 gave women the right to vote نه توی اون اون در واقع Bill of Rights اون چیزی هستش که هر از چندی ما داریمش یه سری amendment یه سری تصیحات هست یه سری تغییرات هست که روی قانون در واقع میاد به قانون افسوده میشه حالا چه توی قانون کشوری انگلستان چه آمریکا این اینها رو داریم ولی 1689 اصلا رعی گیری و اینجور چیزهای وجود نداشت و اصلا زنان که تا سال تا قرن 19 اصلا اجازه رعی دادن نداشتن اصلا رعی گیری این هم که آغاز شد با مردها آغاز شد اول که با مردهایی که تا اندازه خاصی زمین داشتند میتونستن اونها میتونستن رای بدن یعنی یه مالک ها میتونستن رای بدن بعد اومد میزان ملک را بردن پایین تر تا افراد بیشتر بتونن رای بدن بعد گفتم فقط مردا بعدش رسید به زنا که زنا اولین بار که تونستن رای بدن در سن سی سال, سی سال به بالا ها در سال 1918 بود که دازه تونستن رای بدن پس این قانون اصلا در رابطه با رای دادن خانم ها نبود ولی این چیزایی که در رابطه با قانون رای دادن و سن و سال و اینها شو داریم صحبتش کردیم توی دیگر تست ها ممکنه به کارمون بیاد اونا تست میشن اونا یعنی پرسش و پاسخش هست اما توی سال 1689 قانون چی بود اصلا این بیل اوف رایت برای چی اومده بود قدرت پارلمان رو تثبیت کرد در واقع تغییراتی که داده بودن و قدرت بیشتر داده بودن دست پارلمان رو تایید کرد و قدرت شاه رو محدود کرد آورد پایین تر این رو یادمون باشه پس از اون آتش سوزی لندن بود و پس از اون داستان های مختلفی که اون سالها اتفاق افتاد بعد دیگه این تغییرات هم داشتیم پس این برای زنان بود نه نبود چک میکنم درسته بریم بعدی میگه که What is the name of the most famous cricket competition played between England and Australia دی uh, Ashes دی Ashes اسم مشهورترین همونجور که داره میگه Most Famous Cricket Competition هستش مشهورترین بازی واقع بازی بین این دوتا کشور هستش بازی جام ها و لیگ ها و اینا های دیگه وجود داره تو کشور دیگه ولی از هزار سال های هزار به این طرف اواخر سال های هزار و هشتد یعنی قرن نوزده هم 
بازی های این دو تا کشور آغاز شده که هر بار هر کدوم برنده میشه میشه میزبان دوره بعدی و یه سری مسابقه هستش و این همین جور باقی مونده و هیچ تیم دیگه داخلش قاطی نیست فقط استرالیا و انگلیس هستش بهش گفته میشه دیگه هشس اوکی بقیهشون هم نام بازی آی هست که حالا با توی پرسشه که بهش میرسیم باش آشنا و آشناتر میشیم چک میکنم کاملا درسته بریم بعدی میگه که what was the biggest source of employment during the 80th century so, قرن 18 هم در واقع قرن خیلی توسعه پیدا کرد پیدا کرد اروپا خیلی منظور از توسعه توسعه زمین و اینا نبود توسعه توی مسائل تولیدی و اینها بود شروع شد و بعد از همونجا استعمار هم آغاز شد در واقع استارت استعمار هم میشه گفت البته استعمار از اون زودتر بود ولی خب ولی خب کلا قرن 18 هم به تولیدات و مانیفکچرینگش معروف شد به تولید و دستگاه های زیادی که اومدن و از اون حالت مثلا کشاورزی و دامداری و اینها به حالت مانیفکچرینگ و تولیدات به حالت تولیدی در اومدن جاهای مختلف کشور در واقع معروف هستش پس بیشترین چیز اون زمان دیگه از قرن هجه هم زمین و نمیدونم کشاورزی و دامداری این ها بیشترین شغل رو ایجاد نکرده بودن بلکه کارخانجات بودن که بیشترین شغل رو در غافر میدادن و مردم بیشتر مردم تو کارخانه و اینا کارگاه تولیدی کار میکردن Alright. این هم از این مورد پنجم رو کار کردیم بریم مورد شش این 13-14 The Scottish led by Robert the Bruce defeated the English at the Battle of uh, Bannockburn and Scottish rem- uh, Scotland remained un- unconquered by the English این جمله رو میگه که در سال 1314 اسکاتلندی ها با روبرت دو بروس به رهبری روبرت دو بروس انگلیس رو حمله کرد انگلیس رو در جنگ بنکبرن شکست دادن و اسکاتلند شکست نخورده باقی موند کاملا درست این از سری جنگ هایی بود که در واقع در, در چیز در پروسه چیز بود چی میگیم اش همان رو چیز گفتم پروسه استقلال اسکاتلند بود که توی اون جنگ هم باز برنده شدن و اسکاتلند شکست نخورده باقی موند این جنگ رو یادمون باشه سال 1314 کاملا درسته بریم بعدی رو ببینیم Which of the following is an example of criminal offense Criminal offense کدومی که از این ها criminal offense هست در واقع جرم کیفری هستش جن... حالات جنایی داره حالا Smoking in public places where it is not allowed این هستش یکی از اون قوانین هستش که سیویل لا در واقع باش برخورده میکنه بلکه چون کریمینال هست جز جرامی کیفری درست میگم اسمشو درست میدونم اسم پارتشو درست میگم یعنی کریمینال هستش چیز نیست سیویل نیستش اینو باید حواظم باشه سموکنگ سموکنگ توی جاهایی که ایل گانمشته شده تابلو وجود داره یا بسته هستش یک کریمینال آفنس هست و فرد به عنوان کریمینال باهاش برخورد میشه اوکی می اوم تو ترجمه ضعیف هم ببخشید مواجه ها همیشه سر موقع زنم نمیاد بریم بعدی رو ببینیم ولی اینو یادمون باشه criminal offense smoking criminal offense تو جای سب است which Scottish clown was killed for not taking the oath کدوم سرکرده قبیله ها خود قبیله ها و خاندان ها رو می گفتن clown بعد دوباره اونی که سرکرده اون قبیله بود هم به clown clown شناخته می شد و مکدونالد که سوگن نخورد ادام شد اوکی به خاطر اینکه سوگن نه پیمان نبست و سه همین ادام شد دی مکدونالد اف گلنکو اوکی مکدونالد اف گلنکو رو یادمون باشه خوشبختانه نام مکدونالد برای ما از همه نام ها آشناتر هست پس اون که قسم نخورد با مکدونالد رو یادتون باشه خوشبختانه به خاطر برند مکدونالد ما این نام رو خوب تو زنمون هست پس اونی که قسم نخورد مکدونالد بود بریم ببینیم درست بود بعدی میگه که which two issues can the devolved administrations pass laws on کدوم یکی از این دوتا از این موارد زیر کدوم دو از این موارد زیر هستند که 
اون ادمنستریشن اون قدرت های محول یا قدرت مرکزی نه قدرت های چیز ما یه قدرت مرکزی یوکی رو داریم که قوانین رو مشخص میکنه بعد یه سری قدرت های محول یعنی مثلا اسکاتلند برای خودش قانونش رو میگه انگلیس برای خودش و تو اون زمینه بودجه خاصش رو اختصاص میده مثلا انگلیس رایگان میذارتش اسکاتلند نه هزینه میگیره اینها رو قدرت محول میتونن مشخص کنن یعنی متفاوت توی اون کشور با این کشور ولی وقتی که یعنی توی اسکاتلند و انگلیس ولی م... یا حالا جای دیگه اما اه... یکی هم سنترال گورنمنت یا ادمنستریشن قدرت اصلی هستش که قوانین رو مشخص میکنه قوانینی مثل مثلا ایمیگریشن تکس کرایم در واقع اون یا امپریزمنت یا هر چیزی مانند اون اون قوانین زیر نظر اون دولت مرکز قدرت مرکزی در واقع مشخص میشه و اونا اصلا که قانون رو براش تعیین میکنن که مثلا جرمش چه جور باشه یا به چه ترتیب باشه اما چیزایی یا مثلا دیفنس یکی از اوناست یا سوشال سکیوریتی امنیت ملی یکی دیگه از اوناست این ها مطالبیه که توی کل یوکی یکسان هستش اما هلث و ادویکیشن رو اسکاتلند ممکنه براش مثلا یه هزینه بذاره یه مقدار متفاوت بذاره ویلز یه جور دیگه باشه سیستم آموزشیش متفاوت باشه و اینا هستن که در واقع دیوالد ادمنستریشنز میتونن قانون بدن بهش و برای خودشون متفاوتش بکنن اوکی پس یادمون باشه دو, دو گونه کلی در واقع قانون گذاری داریم که بعضیشون محلی میشن اینو بهش میگیم دیوالد ادمنستریشن که هلث و ادویکیشن رو هم اونا میتونن روش تصمیم گیری بکنن چه کردم درست بود بریم بعدیم The assassination of the Archduke Franz Ferdinand of Austria in 1914 led to which of the following wars okay uh, un terror uh, un uh, Archduke yeah, Franz uh, Ferdinand uh, Autrichi این فرد اوتریشی که در در واقع مقامدار اوتریشی که در سال 1914 ترور شد چه مسائل چه جنگی رو در واقع در پی داشت پس از ترور این آدم یه سری ایونت ها پشت سر این دونه دونه اتفاق افتاد که آخر سر کشید به کلا جهان رو به هم زد و جنگ جهانی اول از سر این قضیه استاد خود اصلا سال 1914 سال آغاز جنگ جهانی اول هم هستش سال 1914 با ترور این فرد جنگ جهانی اول آغاز شد The First World War و بعد در سال 1939 با حمله آلمان به لهستان جنگ جهانی دوم آغاز شد که در واقع انگلیس و فرانسه مشترکن اعلام کردن اعلام جنگ جهانی ضد آلمان و هم به ایرماناش کردن اوکی okay, اینو یادمون باشه ممکنه حالا اون یکی پرسش رو بیاره توی پرس توی تست امتحان چک میکنم کاملا درسته مورد بعدی what is the capital city of scotland پایتخت اسکاتلند کدومه اسکاتلند ادینبرو هستش خیلی ها گلاسکو رو فکر میکنن بز... چیز هست اسکاتلند در واقع شهر بزرگه ولی چیز نیست ولی پایتخت نیست ادینبرو پایتخت اسکاتلند هستش بعد با پایتخت ها رو همه رو بلد باشیم کاردیف پایتخت ویلز، لندن پایتخت انگلیس، ادینبرو پایتخت سکاتلند و بلفاست پایتخت نوردن آیلند اینا رو باید بدونیم خیلی ها این رو میدونن یه سری افراد هم خب نه که برای تست باید حتما بدونیم اوکی بریم سراغ پرسش بعدی این 1833 The Emancipation Act abolished slavery through the British Empire. این جمله درسته یا نه؟ در سال 1833 The Emancipation Act یا همون قانون و اون قانونی که وضع شد چیز رو نسخ کرد کلا رد کرد کلا بست تموم کرد چیز بردهداری در انگلستان رو که 1833 هستش این رو من خوب یادم هست چون که شماره تلفنی رو تو زنم داشتم که آخر 1833 بود دقیقا این رو با اون شماره تلفن شماره اون مغازه خاطرم هست 1833 1833 سال در واقع تموم شدن چیز بود تموم شدن بردهداری نسخ اگه اشتباه نمیگم آره یعنی منسوخ شد منسوخ شدن این چیز بود بردهداری تو انگلیس بود گرچه تو جای دیگه کارایی کرد که نباید میکرد ولی خب به حال 
در سال 1833 برداری رو حداقل اینجا تو انگلیس تموم کرد این جمله درسته چک میکنیم کاملا درسته بریم بعدی what is the name of the process by which many Scottish landlords destroyed individual small farms known as crofts to make space for large flocks of sheep and cattle آره در یه دوره چیز لندلورد ها یا اون صاحب های ملک املاک دارا با اون سروتمند های متوول های سکاتلندی سیستم کشاورزی رو در واقع کنار زدن یه جورایی با زمین ها رو در واقع از حالت زمین های کشاورزی و زمین های مرتع برای دامداری و پرورش گله در واقع تغییر دادن و چیزها رو از بین بردن فارما اون مزاره رو از بین بردن که بهش گفته میشه The Highland Clearances در واقع با اون افراد افراد بودن که سکاتیش هایلندرز بودن یا همچین اسمانی داشتن بعد اون کاری که اونا کردن رو اسمش گذاشتن The Highland Clearance okay. نمیدونم حالا مثلا هایلند آیا منطقه مرتفعی هم بوده که مثلا به اون ارتباط داشته باشه یا نه ولی به اون افراد هایلندر هم گفته میشه در حال کاری که اون انجام دادن کلیر کردن و پارک سازی فارم ها بوده مثل جنگل زدایی که میکنن اینا مزاره رو از بین بردن و به جاش مزاره رو تبدیل کردن به چی مرتع برای تبدیل به چراگاه کردن این هم یادمون باشه اسمش این بود The Falkland, uh, the Falkland Islands are British uh, overseas territory and are part of the United Kingdom no. The Falkland Islands قسمتی از uh, British uh, در واقع overseas territory هستش و از لحاظ سیاسی و این هم وصل هست به چیز uh, وصل هست به um, UK ولی جزی از UK نیستش هم فورکلان آیلندز هم سینت هلنا حالا ممکنه پرسش این باشه ممکنه پرسش با سینت هلنا باشه ممکنه با جفتش باشه اگر گفت part of the UK میزنیم فالس اگر گفت but are not part of the UK دقیق داشته باشیم که این رو منفی میگه مثبت جمله رو درستی و یا نادرستیش رو اینجا انتخاب بکنیم اوکی پس overseas territory هست ولی جزی از UK نیست و از این جمله رو میگم اشتباهه چک میکنم و کاملا درست انتخاب کردیم Which of the following are civil war battles کدومی که از اینها جنگ های درونی هستن در واقع جنگ های داخلی هستن Which two کدوم دوتا دوتا باید پیدا کنیم Waterloo یه جنگ خب بین المللی بود بین انگلیس بود و فرانسه بعد اصلا از خارج از خاک انگلیس هم بود توی حوالی بلژیک و هلند بود این که اصلا هیچی اما The Battle of Marston Moor Marston اصلا یه جایی در شمال شرق یعنی هنوز هم به همین نام هستش Marston Moor در شمال شرق لیدز این یه جنگ داخلی بود که اونجا برگزار برپا شد و The Battle of Nazby Nazby هم همینطور Nazby هم توی بین نوف همچهره توی چیز نزدیک به چیز از برمنگان پایین تره حالا اسم دقیقا اون شهر کنارش یادم نمیاد مهم نیست این هم داخلی بود این هم اصلا جفت این جنگ ها جز جنگ هایی بودن که آخر سر به اون حالت حکومت نظامی در اومدن انگلیس و کلا حالت از حالت پادشاهی برای مدت 11 ساله که خارج شد اینها در در پیرو همین جنگ ها بود این قضايا جنگ داخلی بود بین پارلمان و پادشاه هواداران پارلمان و هواداران پادشاه اوکی چک میکنم این دو هم درست بود بعدی what was the name of the activist group who fought for the women's right to vote یه سری ها بودن به حال فعالیت داشتن برای اینکه زنان بتونن حق رای داشته باشن بهشون میگفتن سافر گیتس سافر گیتس مطالب زیادی رو بر حال به خاطرش تحسن کردن اما عمده ترینش تحسن و تظاهرات و کار مختلفی که کردن کمپین های مختلفی که داشتن برای به دست آوردن حق رای برای زنان بود 
که یکی از فعالان شناخته شدهش امیلین پنک، پنکارس بود که متولد چیز بود متولد منچستر بود ایشون فعالیت های زیادی داشت و تونست به حال موفقیت هم به دست آورد اما در سال 1928 پس از اینکه از دنیا رفت چیز زن و مرد تونستن در یک سن رای بدن و این روز رو ندید اما به حال فعالیت زیادی داشت و موفقیت زیادی هم تونست به دست بیاره anyway, گروهی که داشت اونجا فعالیت میکرد سافرگیتس در واقع برای این موضوع فعالیت داشت اسمشون سافرگیتس بود اوکی okay. چک میکنم این هم درسته مورد بعد What UK landmark was voted as British favorite view in 2007 سال 2007 طبقه یه رعی گیری بازم تلویزیونی بود مثل رعی گیری توی رعی گیری حالت تلویزیونی چیز رو بزرگترین تحصیل گذارترین بریتیش وینستون چرچیل انتخاب شد سال 2003 این یادمون باشه و توی سال 2007 در واقع رعی بود برای نقطه از انگلستان که بتونه در واقع حالت لندمارک یا اون سمبول انگلیس باشه لیت دیستریکت که پارک ملی بزرگترین پارک ملی یوکی هستش در شمال غرب انگلیس جنوب اسکاتلند این لیت دیستریکت به عنوان زیباترین و در واقع لندمارک انگلیس انتخاب شد چک میکنم درسته بریم بعدی هو ورد First people to live in Britain in what we call the Stone Age. اولین کسانی که توی عصر حجر توی قرون اون دوران سنگی وارد انگلیس شدن و در انگلستان زندگی کردن چه کسانی بودن؟ یه سری شکارچی بودن. یه سری شکارچی بودن که در پی شکاراشون در پی گوزن و اسب، گله های اسب و گله های گوزن وارد انگلیس شدن، وارد جزیره شدن. اون زمان هنوز انگلیس از از بریتین در واقع از چیز جدا نشده بود از قاره وسط بود و افراد به این شکل وارد چیز شدن وارد جزیره شدن ولی رفته رفته فاصله این جزیره از اروپا بیشتر بیشتر شد پس هانتر گادررز توی اولین کسانی بودن که اومدن توی انگلیس توی بریتانیا چک میکنم اینم درسته مورد بعدی What is the name of the movement against the authority of the Pope and the ideas of the Catholic Church that took place during the reign of Henry VIII? Uh, un, un, harikat, un, jombeshi ke dar doran Henry VIII surat kerev baraye mukabale ba, aga dar mukhalifat ba siyasat hai Pope uh, va kelisay Catholic. Che nam dasht un. Uh, چیز اون جنبش چه نام داشت بهش ریفورمیشن میگفتن چون ریفورم شد همه چیز بازنگری شد و از اون حالت سفت و سخت مذهبی دوران در واقع کلیسای روم کلیسای روم به حالت حالت مایل تر پروتستان تغییر کرد و یه عالمه تغییر توش وجود داشت ریفورم شد مدلش عوض شد البته اون زمان هم انقدر مایل نبود و اگر ریفورم شد بیشتر به حالت ریفورم شد که پادشاه رو به قدرت رسون اما در کل یکی از اصول این ریفورمیشن و پروتستان اصلا مت... تغییر این قضیه در حرکت جمعش های پروتستان این بود که میگفتن که اگر دعایی یا مثلا چیزی هست ما نباید این رو به کلیسا بدیم و در, در واقع ما به کلیسا و اون سنت و اون فردی که اونجا هست دعا کنیم و اون مثلا به خدا برسونه و بلکه ارتباط شخصی فرد با هر شر... فرد با خدا میتونه ارتباط بگیره و لازم نیست ما این رو به کلیسا بسپاریم و این اصلی ترین تفاوت بود خب که اصلا موافق با اصول کاتالیزم نبود و کلا مسائل خودش رو پشت سرش داشت هنری هشتم هم که از آب گلالود حسابی ماهی گرفت <تصفيق> ایشون هم اصلا دید نمیتونه زنش رو طلاق بده زیر نظر کاتولیک چرچ و کلیسای انگلیس رو اصلا رو اندازی کرده اون که اصلا یه داستان دیگه بود پس ریفورمیشن گلن از سر این 
بحث آغاز شد که ما نباید به کلیسا دعا کنیم کلیسا برسونتش به خدا خودمون میرسونیمش به خدا این ارتباط کلیسا رو اومدن وردارن این کلا این قضایا رو بهش گفتن ریفورمیشن و کلا مطالب که پس از اون ایجاد شد مورد 20 رو ببینیم پرسش 20 هم. What do you need to do to apply for a national insurance number برای اینکه national insurance number رو دست بریم یه بار دیگه این پرسش رو داشتیم توی تست پیشین که گفتیم اول باید اجازه کار داشته باشیم و بعد آیدی و اینجور چیزا مدارک اینا رو داشته باشیم باید بعدش زنگ بزنیم به contact the department of work and pension DWP department of work and pension به برای اینکه شماره national insurance رو دست بیاریم کسی بخواد بگیره تو این کشور زمانی که اجازه کار داشته باشه باید با دیپارتمن آف ورک اند پنشن تماس بگیره و فرم رو پر کنه و میره برای مصاحبه و شمارش بهش داده میشه مصاحبه هم نمیخواد بره فکر کنم دیگه دیگه آره مصاحبه نداره شماره رو فکر کنم میدم میشه اوکی okay. اینم به این ترتیب چک میکنیم که درسته میریم مورد بعدی Which of the following is a major horse racing event in England توی انگلیس رویال سکات رویال سکات پاسخمون هست رویال سکات یک چیز هست یک ایونت اصلی هورس ریسینگ توی انگلیس هست که از خانواده رویال رویال فامیلی خانواده سلطنتی هم برای دیدن این مسابقات میرند این از این لحاظ خیلی خاصه و خیلی زیر دوربینه و بعد عرصبت که اون مورد دیگه هاشم گراند نشنال هستش ولی گفته انگلیس گراند نشنال داریم بعد سکاتیش گراند نشنال هم هست ولی مورد انگلیسش همون راسکات و گراند نشنال هستش حالا اگر یوکی رو بگه اون هم اضافه میشه ولی وقتی میگه انگلند راسکات هست و همینطور گراند uh, نشنال این دوتا رو اگر توی گزینه ها بود باید انتخاب کنیم بریم سراغ مورد ب... این درست بود بریم مورد بعدیمون رو ببینیم که میگه که How many members form a jury in Scotland to Scotland Pumzats اینو با... باز با چیز با انگلیسی ما دار فرق داره این شمارش باید یادمون باشه Scotland جوریش یا هیئت جوری هیئت منصفش 15 نفر است این توی Scotland با انگلیس متفاوته که انگلیس 12 تا است ولی uh, Scotland پونزه بریم چکش کردیم بریم بعدی مورد 23 what is known as Lent Lent چی هست Lent یک چه روز پیش از ایستر بهش Lent گفته میشه چه روزش رو گفته ولی گفته کریسمس و ایستر آره که 40 days before ایستر چه روز پیش از ایستر که از اش ونزده آغاز میشه میشه لنت اوکی لنت هم باز مذهبی مطال مذهبی رو در خود داره در مایش هستش کاری با اونش نداریم اونها توی امتحانمون نیست فقط بدونیم لنت چه روز پیش از ایستر هستش یعنی چیزی حدود یک ماه پیش از نوروز خودمون چیزی اون حدودا آغاز میشه تا حدودای البته سال به سال فرق میکنه چون که ما ایستر جا به جا میشه ایستر همیشه جا به جا میشه گاهی وقتا حتی میره توی اپریل اینه که چیز نوروز رو در بر میگیره واسه همین اینو دارم میگم که یادمون باشه وقت قاطی نکنیم که مثلا اگه ایستر رو یادمون هست روی تقویم کجا هست بعد این لنت رو فراموش نکنیم که اون ورشه یا این ورشه چون ایستر بعد از نوروزه پس چه روز وقتی این نوروز رو در بر میگیره پس میشه چی چه روز پیش از ایستر رو بهش میگیم انتیس بهش میگیم لنت okay. امیدوارم این رو تونست باشی یه جوری به هم دیگه لینک کرده باشی این دوتا داستان رو به هم دیگه چکش کنیم کاملا درسته بریم مورد پایانی رو ببینیم میگه که When was the last successful rain uh, foreign invasion sorry When was the last successful foreign invasion of England این رو هم که بیشتر بهش رسیدیم حالا اون پرسشش یه مدل دیگه بود و هم گفته بود که آخرین اینویژن در چه سالی بود؟ نه گفته بود کی بود؟ خلاص هر چیزی که از شما بپرسه آخرین در واقع تهاجم خارجی به انگلیس که موافقت آموزن بود و در واقع انگلیس رو به انگلیس تسلط پیدا کرد اون ویلیام بود پادشاه نورمنا که اومد شد پادشاه انگلیس 
و شد ویلیام د کانکورر یا ویلیام اول در سال 1066 بود 1066 رو با ویلیام ویلیام د کانکورر یادمون باشه ویلیام همونی بود که تاور اف لندن رو درست کرد اینا که دارم میگم هر کدوم توی پرسش اومده یعنی تاور اف لندن که درست کرد ویلیام ویلیام کی بود ویلیام د کانکورر کی بود همونی که در واقع پادشاه نورمانا بود که به انگلیس حمله کرد در سال 1066 و بعد این جنگ هم آخرین جنگی بود که با موفقیت صورت گرفت یعنی جنگ خارجی بود که اومد انگلیس رو تصاحب کرد این رو هم یادمون باشه چک میکنم کاملا درسته و پاسخا رو دادیم به این ترتیب با همه توضیحات و همه چیزها توی 34 دقیقه این تست رو جمع جورش کردیم 24 تا پاسخ 100 درصد پاسخ درست دادیم امیدوارم که ازش مطلب یاد گرفته باشیم نکته ازش یاد گرفته باشیم و آماده و آماده تر باشیم برای امتحانمون توی ویدیوی بعدی تست هشتم رو با اتون کار میکنم توی اونم 24 تا دیگه از پرتش ها بررسی میشه که باز آماده تر از این بریم به سمت امتحان امیدوارم که از این ویدیو مطلبی آموخته باشید نکته ای براتون داشته بوده باشه و توی ویدیو بعدی میبینم تون تا موقع پیروز شاد باشید بدرود